اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ধারাবাহিক শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান ইকরাবা ইমানো আমলের আজকের এই পর্বে দর্শক আমাদের এই অনুষ্ঠানটি মূলত তিনটি ভাগে বিভক্ত আমাদের অনুষ্ঠানের প্রথম দুই অংশে আমরা আমাদের সম্মানিত শেখের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনব এবং তৃতীয় অংশে আমরা আপনাদের প্রশ্ন দিয়ে দেওয়ার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব বরাবরের মতো আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন বিশিষ্ট আলমি দিন কোরআনের কোরআন ও হাদিসের গবেষক ইসলামের মসজিদে সম্মানিত খতিব ও ইমাম শায়েখ আব্দুল কায়েম সাহেব আসসালাম আলাইকুম শেখ কেমন আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ ওয়া রাহমাতুল্লাহ মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আপনি ভালো আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি শেখ আমরা বেশ বিগত অনেক দিন ধরেই ইসলামের আলোকে হাদিসের আলোকে আমাদের জীবনে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছিলাম আজকেও এর ব্যতিক্রম হবে না আমরা এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব আপনি আমাদের জন্য আজকে কোন হাদিসটি নিয়ে এসেছেন যদি সম্মানিত ভাই এবং বোনেরা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আজকে আমাদের হাদিসের আলোকে আমাদের জীবন এই অধ্যায়ে আমরা যে হাদিসটি আনব সেটি আসলে আমাদের জীবনে কিছু কাজ আছে যেগুলো আল্লাহ তালার ইবাদত সম্পর্কিত সরাসরি আমরা আল্লাহ তালার প্রশংসা করি তার ইবাদত করি সলাত জাকাত সিয়াম হাজ আল্লাহর জন্য করি এগুলো যেমন ইবাদত পাশাপাশি মানুষের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক লেনদেন মানুষের প্রতি উদারতা দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়ানো মানুষের উপকার করা এই বিষয়টি কিন্তু কম গুরুত্বপূর্ণ দিনই ইমানি আমল নয় এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ আজকের হাদিসে এটি হচ্ছে মূল বিষয় যে কীভাবে খেদমতে খালক মানুষের খেদমত করে মানুষের উপকার করে পর উপকার করে আমরা আল্লাহ সন্তোষী অর্জন করতে পারি আচ্ছা এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন সাহাবি আবদুল্লাহ বিন আমর রাদি আল্লাহ আনহুমা যে হাদিসটি আসলে তবরানিতে বর্ণিত হয়েছে এবং হাদিসটি সামাদের দিক থেকে হাসান সেখানে তিনি বলেছেন যে আন্না রাজুল জা আইলান নবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম একজন লোক এসে রাসুল্লাহ সাল্লাহকে বললেন ইয়া রাসুল আল্লাহ আইয়ুন্নাসি আহাব আল্লাহ হে আল্লাহ রাসুল কোন মানুষটি আল্লাহর কাছে অতি প্রিয় আল্লাহর কাছে প্রিয়তম লোকটি কে কোন ধরনের লোক আল্লাহর কাছে খুব প্রিয় পাত্র হয়ে যান দুই নম্বর প্রশ্ন করলেন ও আইয়ুল আমালি আহাব ইল্লাহ আর কোন ধরনের কাজ আল্লাহ তালার কাছে অতি প্রিয় কোন ধরনের আমল আল্লাহ তালার কাছে অতি প্রিয় তাহলে দুটো প্রশ্ন জি কোন মানুষ আল্লাহর কাছে অতি প্রিয় আর কোন ধরনের কাজ কোন ধরনের কাজ আল্লাহর কাছে অতি প্রিয় তো তিনি জবাবে বললেন রসুল্লাহ সাল্লা আলি ওয়াসাল্লাম আহাবুন্নাস ইল্লাহ তালা আন ফাউহুম লিন্নাস আল্লাহর কাছে ওই ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম সবচেয়ে প্রিয় যে ব্যক্তি মানুষের খুব কাজে লাগে পরোপকারী যে অন্যের সাহায্যে নিজেকে নিয়ে আসে অন্যের খেদমত করে অন্যের উপকারে যে ব্যক্তি নিজেকে ব্যস্ত রাখে আর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে তিনি অনেকগুলো কর্মের কথা বললেন সেটা হচ্ছে যে ওয়াহাবুল আহমাল ইল্লাহ আজাল সুরুর ঈদ খিল হু আলা মুসলিম আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম কর্ম হচ্ছে যে কোনো মুসলিমের অন্তরে তুমি যদি একটু খুশি ঢুকিয়ে দিতে পারো তাকে একটু খুশি করতে পারো তার একটা প্রয়োজন সেরে দিয়ে এটি আল্লাহর কাছে খুব প্রিয় কাজ আচ্ছা অথবা ইয়াকশেফু আনহু কোরবাতান কোনো মুসলিম কোনো মানুষ যদি মুসিবত লিপ্ত হয় কোনো বিপদে পড়ে যায় তার বিপদ দূর করতে তুমি যদি এগিয়ে আসো আউ ইয়াকদি আনহু দাই নাম অথবা কোনো ব্যক্তি খুব ঋণগ্রস্ত হয়ে জর্জরিত হয়ে আছে কোনো উপায় নিয়ে শোধ করার সেটা শোধ করতে এগিয়ে আসে অথবা আউ ইয়াতরুদ আনহু জু আন কোনো মুসলিম খুব ক্ষুধার্ত হয়ে গেছে কোনো ব্যক্তি তাকে একটু খাবার দিতে এগিয়ে আসে তার ক্ষুদা দূর করার জন্য কোনো উদ্যোগ নেয় এই কাজগুলো তারপরে তিনি বললেন ওই কথার ব্যাখ্যা স্বরূপ ওয়ালা আন আম শিয়া মা আখি ফি হা জাতিন 
أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا أمي تدي كنو مسلمان كنو جروري كاز تار شهد جو دركار تاكي شهد جو كورتي جيتي هوئي شهد جو كورتي جيلي تار كاستا هوئي جاي اي كاس كوراتا اي كتار تكون شهد جو كوراتا أمار كاچه اونيك بشي پريو أمار اي مسجد مسجد نبابتي ايك ماش اي تكاف كورات تلونا سبحان الله تارپوري تيني بول لين جي ومن كف غضبه ستر الله عورته जे व्यक्ति तार गुस्सा के नियंत्रण करे राग गुस्सा करा तो के विरोध था के अल्लाह ताला तार निजेर अनेक जे त्रुटि गुलो आचे तार गुना खाता गुलो आचे ये गुलो के अल्लाह लुकी राग बने वो मन कदम गई दाहु वाला उशाए अन्य यम दिया अम दाहु मला अल्लाहु कल्ब हु रजा अयम अल कियामा जे व्यक्ति अनेक � शे चाइले ये राग के कर्ज जुगरी करा मतलब कोनो काज करे फिल्टे पड़तो, एक्शन नीते पड़तो, किधर शे शिटा करी नहीं, ताले ये जे सक्रिवाइज करे से, इटर जोने अल्लाह ताला क्या मतलब दिन, तार अंतर टा की ओनेक आशा भरसा दी भर्ती करे देवन। वमन मशा मा अखी है फिर हाज तीन, हत्ता तताहिये अल्लाहु, अस्बत अल्ला� आर जेवित की तार कोनो भाईयर प्रयोजन पूर्ण करार जुन्नो ताके हेल्प करार जुन्ने तार संगे जाए गिए तार कास्ता शश्वरों तो कोरे ही दाए कंप्लीट कोरे दाए अल्लाह ताला जेदीन समस्त मानुष पागुलो नोट नोटे थक बे क्या मतलब दीन अल्लाह सामे दाले भय भयर कारणे आशुन कर कारणे शेदीन अल्लाह ताला तार पागुल وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ يَفْسِدُ الْعَمَلَ مَنُشِر خراب تاريخ تيك ديكتا أو ثات مَنُشِر أشار بيبوهاري خراب ديك غلو مَنُشِر أونك كاسكي نشتو كوريدا كما يفسد الخل الأصل جبهة فينيغا فينيغار كي بانغلاي بولي माने पढ़ भी आमर बांग्ला को था ना बोलेंगे आप लोग विनेगर ना विनेगर ना में शब्द चीन है चीन है जब अभी विनेगर मधु के नष्ट करें दाएं अच्छा शिव भावे मानुष एक खराब आचार बाबुहार तार काजगुलो की नष्ट करें नष्ट करें तो बेस लम्बा हदीस एवं ऑनी गुलो कादिर कथा है शेष जी विपुदेर कथा � अपने बुस्ते पर ये हदीस एक टी ओनिक बड़ो ओनिक गुलो मैसेज आमदे जन्नत दिए चे कुप शंदोष शंदोष कथु गुलो कादर कथा बोले चे जे गुलो आमदे कसे आमदेर के अल्लाह नौकोट और जोने शाहजग बिता कर बे हमरा अल्लाह ओनिक कासे रहोए जाव अल्लाह ओनिक प्रिय पात्र रहोए जाव इन्शाल्लाह अखान एक أحب الناس إلى الله أن فاهم للناس. بعثم بسمة تلو. كون لقطي على كاسه أوتي بريا أوتي أطم. تني شكله بقوله تين. جيب تي لقدر بسي كازل لاجي. مانوس ذاته كي بسي فايدة باي. جيب تي مانوس أوبكاري لجي أче. أي لقطي الله تعالى كاسه. كون بسي بريا. أخون أي جي كادر كيسو أبار إكزامبل إيشة تче. كينتو. إغلا شدو إيركم. بوستو كتو बिशाय शोमुक नहीं है ना ये ये कौन कौन होते हैं शाम होते पारे जे आपने खुदा तो लोग के साथ जो करा कथा है जे टाका वशे दार कथा है जे खुदा तापरे विवाद का सिर्फ दूर करते कथा है जे जैसे गुलाम रहता हो ये दे इस हरा स्पिरिचुअली मानुष शरण समय नैतिक साहज जो लगे क्यों एक टा � मेंटल सपोर्ट मेंटल सपोर्ट जिता नौतिक समर्थन नौतिक भावे मानुष की हेल्प करा तार विपद आपदे ये कष्ट पाते हैं शेखर ने ताकि एक तो शांत समय दवा जब हमने किसी को अर्थ पाल लम ना किंतु तार पुरो अभी तुम्हारे पास है आते इतने किंतु अनेक काजे लगे एब्सोल्युटली और विशेष करे मानुष की जखन परमोष्ठ ताकि आपने एक शुंदर गाइडलाइन देखी है दन, 
এটা কিন্তু অনেক কাদের জিনিস হয়ে যায় অবশ্যই এটা ভুল ডিসিশনে হতে যাচ্ছিল কিন্তু আপনি তাকে রাইট ডিসিশনে নিয়ে এসেছেন এখানে কোনো পয়সা খরচ হয়নি জি না এখানে খাবার দিতে হয়নি টাকা পয়সা খরচ হয়নি জি আর আবার কোন কোন সময় মানুষকে যদি ভুল করছে তাকে কারেকশন করিয়ে দেন জ্ঞান নাই তাকে জ্ঞান শিখিয়ে দেন দ্বীনের জ্ঞান নাই তাকে দ্বীনের জ্ঞান দেন তাহলে এগুলো কিন্তু দেখা যাচ্ছে মানুষের জন্য অনেক কাজে লাগবে বিশেষ করে মানুষ যখন দিন থেকে দূরে থাকে তখন তাকে দিনের দিকে দাওয়া দিয়ে ইসলামের দিকে নিয়ে আসা বে নামাজি নামাজি ঢুকিয়ে দেওয়া এর চেয়ে বড় কোনো উপকার আর আছে জি না এটাও কিন্তু আল্লাহর কাছে খুব প্রিয় কাজ আচ্ছা তাহলে মানুষের উপকার করাটা দেখা যাচ্ছে অনেক বড় মাপের একটি কাজ জি অনেকেই আমরা যেভাবে অনেক করেন অনেক টাকা খরচ করে ওমরা করতে যাবো হজ করতে যাবো এটা আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য অবশ্যই ভালো কাজ এটাকে যেভাবে গুরুত্ব দেয় একটা বিপদগ্রস্ত লোককে এগিয়ে আসা তাকে সাহায্য করার জন্য তাকে কি আমার সমগ্রত দেই অনেক সময় আমরা সেভাবে চিন্তা করি চিন্তা করি আর মানুষ আহাব্বুন নাস যেটা বলা যায় আহাব্বুন নাস ইর আল্লাহ আল্লাহর কাছে প্রিয় হওয়া আল্লাহর কাছে প্রিয় হওয়ার কাজটা মর্যাদাটা কত বড় মর্যাদার বিষয় বলেন তো অনেক বিষয় কেউ যদি কোনো মন্ত্রী মিনিস্টারের নেক নজর থাকে তাহলে লোকেরা মনে করে আমি অত্যন্ত সার্থক কিন্তু যে আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ তার নৈক্ষত্য যদি আমি অর্জন করতে পারি আর যদি কেউ দুনিয়া দেবী দিক থেকে মনে করা প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী এরকম কিছু নৈকট্য পায় সে তো আরো নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করে কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ তালার নৈকট্য অর্জন করতে পারে আল্লাহর প্রিয় পাত্র হয়ে যায় আল্লাহর পছন্দের লোক হয়ে যায় সেই মর্যাদাটা কত বড় আমরা একটি চিন্তা করে দেখি এই বিষয়ে একটা হাদিস এসেছে আচ্ছা শুধু এই বিষয় নিয়ে সেখানে এসেছে যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলসাম বলেছেন ইন আল্লাহ তালা ইদা আহাব আবদান আল্লাহ তালা যখন কোনো বান্দাকে খুব পছন্দ করেন তিনি পছন্দ করে নিজের ভিতরে ধরে রাখেন না আচ্ছা না দা জিবরিল তিনি জিবরিলকে ডাকেন জিবরিল এদিকে আসো ইনি ওহিব্বু ফুলান আর ফাহিব্বা জিবরিল তুমি জানো অমুককে আব্দুল করিমকে আব্দুল সত্তারকে মোহাম্মদকে আমি এত পছন্দ করি জানো তুমি তাকে মোহাম্মত করো আচ্ছা তুমি তাকে ভালোবাসো সে আমার অত্যন্ত মোহাম্মতের পাত্র ইহিব্বু জিবরিল তখন জিবরিল আল ইসলাম তাকে মোহাম্মত করা শুরু করে দেন আর জিবরিল আল ইসলাম যখন মোহাম্মত করেন তিনি নিজের ভিতরে সীমাবদ্ধ রাখেন না তিনি ফাইনাদি জিবরিল ফি আহল ইসলামা আকাশের সমস্ত মাহলুক ফেরেস্তা রাজিকে তিনি ডাকেন ডেকে বলেন ইন আল্লাহু ফুলান আহিবুহ শুনেছ অমুক অমুক অমুকের ছেলে অমুককে অমুকের মেয়ে অমুককে আল্লাহ তালা অনেক পছন্দ করেন তোমরা সবাই তাকে পছন্দ করা তোমরা সবাই তাকে মোহাম্মত করো তখন সবাই তাকে মোহাম্মত করে বহু আহল সামা আকাশের সমস্ত মাহলুকগুলো সমস্ত ফেরস্তাগুলো তাকে মোহাম্মত করা শুরু করে দেয় কাবুল উফিল আরদ অতপর জমিনে আল্লাহ তালা তার মোহাম্মতকে কবুল করিয়ে দেন জমিনের মানুষও তাকে পছন্দ করে শুরু করে শুরু করে দেয় তো জমিনের মানুষের মোহাম্মতের আবার দুই কিছু আছে কিছু আছে যারা নায়িকা গায়িকা তারকা এদেরকে মোহাম্মত করে এই মোহাম্মত কি কয় দিনের এই মোহাম্মতের কি ভ্যালু আছে কিন্তু ভালো মানুষগুলো তাদেরকে মোহাম্মত করে তাদের ভালো গুণের কারণে তাদের ডান্স না দেখে তাদের গান না শুনে তাদের খেলা না দেখে তাদের ব্যক্তিত্ব তাদের যে মহৎ গুণাবলীগুলো আছে কাজকর্মগুলো হ্যাঁ কাজকর্মগুলো এগুলো মোহাম্মত যেটা সেটা অনেক বিশাল এক মোহাব্বতের জিনিস ওই মোহাব্বতের কথা বলা হচ্ছে বলা হচ্ছে যে জমিনের মানুষ অবশ্যই একটা ভালো লোকের মোহাম্মত করে এবং এইরকম মোহাম্মতের পাত্র হয়ে গেলে তার জন্য সুসংবাদ আছে আর একটি হাদিসে এই এই হাদিস চেয়েছিল সহি মুসলিমের পরের হাদিসে এসেছে আরো সুসংবাদ আল্লাহ হাবিবাহু ফিন্নার আল্লাহর কসম তিনি বললেন যে আল্লাহ যাকে পছন্দ করেন তাকে আল্লাহ কখনো জাহান নামে নিক্ষেপ করবেন না আচ্ছা তাহলে কত বড় কথা তাহলে ওই এরকম মোহাম্মতের পাত্র হওয়া দরকার এখন মোহাম্মতের পাত্র করতে হলে মোহাম্মতের কাজ করতে হবে যে কাজগুলো আর মোহাম্মত করেন সেগুলো লিস্ট পরের প্রশ্নে এসেছে এবং সেখানে প্রথম শুরু হয়েছে যে 
আল্লাহর কাছে পছন্দ নিয়ে কাজ হচ্ছে তুমি কোনো মুসলমানকে খুশি করার মতো কোনো কাজ করা এখন খুশি কি কারণে হতে পারে মনে করেন আপনি যদি কোনো একজন ব্যক্তিকে অসুস্থ হয়ে গেছে অথবা আপনার একজন আত্মীয় বহুদিন দেখা হয়নি আপনি দেখা করতে তার বাড়িতে গিয়েছেন সে অনেক খুশি হয়ে গেল সে চিন্তাই করতে পারেন আপনি আসবেন আপনাকে দেখে তার তার খুবই ভালো লেগেছে সুবাহ আমি জাস্ট গত কালকে আগের দিন আমি একজন আমার আত্মীয় হন এবং বেশ অসুস্থ ছিলেন সুবাহ আমি ওনাকে হঠাৎ করে দেখতে গিয়েছি তিনি যে কত খুশি হয়েছেন আমি ওনার চেহারা দেখেই বুঝতে পেরেছি তো এটা এরকম হয় যে ভিজিট করতে গেলেন আপনি এছাড়াও যে কোনো জিনিস হোক যেটা আপনি একটা ছোট্ট একটা গিফট দিলেন অনেকে খুব খুশি হয়ে খুশি হয়ে যায় হুম তা আপনি তার বিপদ আপদে সান্ত্বনা দিতে গিয়েছেন খুশি হবে এরকম অনেকগুলো যেগুলো পরে আসছে তাহলে আমরা এখন চেষ্টা করতে হবে যে আরেকজন মানুষকে কিভাবে খুশি করা যায় খুশি যদি কমপক্ষে নাও করতে পারি তাহলে তাকে কষ্ট দেওয়া থেকে কিভাবে বিরত থাকা বিরত থাকা যায় এটা কিন্তু একটা মানে মৌলিক জিনিস আমাদের জন্য আল্লাহ তালা নৈকট্য অর্জনের জন্য যে কাউকে আমি কষ্ট দেব না বরঞ্চ পারলে কাউকে আমি একটু খুশি করার চেষ্টা করব তবে খুশি করতে গিয়ে যদি আবার গুনার কাজ করালে খুশি হয় তাহলে সেটা নয় কিন্তু হ্যাঁ তা যদি কেউ বলে যে চলো তোমাকে একটু সিনেমা দেখতে নিয়ে যাই তো খুব তোমাকে একটু একটু যেখানে গেলে গুণ হয় চলো এখানে তোমাকে টিকিট করে এখানে নিয়ে যাই চলো একটু জুয়া খেলবে নাকি আমি পয়সা দেবো তুমি তোমার দেওয়া লাগবে না চলো তো তাকে খুশি করে দিলেন এই খুশি কি আল্লাহর কাছে পছন্দ নিয়ে কাজ জি না সেটা গুনা হবে আল্লাহ তালা বলেছেন তাওয়ান আলাল বেরি ওয়া বলা তাওয়ান আলাল ইসমাল উদুয়ান তোমরা নেকির কাজে তাকুয়ার কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো গুনার কাজে কেউ কারো কোনো সহযোগিতা করো না তারপরে আসলো এই যে একজন মুসলমানের তাকশেফা আন মুসলিম কুরবাতান কোনো মুসলমান বিপদে পড়লে তার বিপদটা তুমি দূর করে দাও এটা করলে তুমি আল্লাহর খুব প্রিয় পাত্র হয়ে যাবে এখন এই বিষয়ে অনেকগুলো হাজির এসেছে মান্নাফাস আন মুসলিম ইন কোরবাতম ইন কোরাবি দুনিয়া যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দুনিয়ার কোনো কষ্টগুলো থেকে কোনো কষ্টসমূহ থেকে কোনো কষ্ট দূর করে দিল নাফাস আল্লাহ আনু কোরবাতম ইন কোরাবি আমুল খিয়ামা কেয়ামত দিন অনেক কষ্টের একটি কষ্ট থেকে আল্লাহ তালা তাকে বিরতি দেবেন বা দূর করে দেবেন আমরা কারো কষ্ট দূর করলে দুনিয়াতে আল্লাহ তালা আখরাতে আমাদের কষ্ট কষ্ট দূর করে দেবেন আল্লাহ রাবুল আলমিন সেই দিনের কষ্টটা কেমন হবে বলেন তো কে আমাদের কষ্টটা আজকে যে সবচেয়ে বেশি কষ্টে আছে তাকে জিজ্ঞে তার কষ্টটা দেখলে আর কে আমাদের দিনের কষ্ট সামনাসামনি রাখলে কি মানে হবে আজকে দুনিয়ার কষ্টটা কিছুই নয় আচ্ছা কয়েক হাজার গুণ কয়েক লক্ষ গুণ বেশি কষ্ট হবে আখেরাতের কষ্টটা সেই কষ্টের একটি বিবরণ আমরা দেখি আল্লাহ তালা কোরআনের বাকি কিভাবে দিয়েছেন আখেরাতের কষ্টের কথা সুর আল হাজের এক এক এবং দুই নম্বর আয়ত আল্লাহ তালা আখেরাতের কেয়ামতের দিনের এই কষ্ট সম্পর্কে বলছেন হে মানুষ তোমাদের রবকে ভয় করো কেয়ামতের দিনের যে ভূমিকম্প হবে এটি একটি মহা ঘটনা এটি একটি বড় বিষক ব্যাপক জিনিস এটি একটি মহা ঘটনা এটি সাংঘাতিক কোনো ঘটনা নয় সেদিন যখন তোমরা কে আমাদের দেখতে পাবে যদি কোনো মা এমন থাকে যে সেই দুধ খাওয়ানোর কথা তার শিশুকে তার দুধের শিশুকে থেকে সে নিজেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে একটু আদর করে কোলে নেবে না দুধ খাওয়াতে আর যদি কোনো সন্তান সম্ভবা মহিলা থাকে তার সন্তানকে সে ম্যাচিওর্ড হওয়ার আগেই প্রসব করে দেবে তার মানে ওই সময় তাকে সন্তান প্রসব করবে না কিন্তু বলা হচ্ছে যে কেয়ামতের দিন এত কষ্ট হবে যেভাবে ভীষণ কষ্টে পড়লে মার পেট থেকে গর্ভপাত হয়ে যায় এইরকম বড় ধরনের কষ্ট হয়ে যাবে ওতরন্না সাসুকার 
ওয়ালাকিন আজাব আল্লাহ শাদিদ লোকদেরকে দেখলে মনে হবে তারা মনে হয় যেন সবাই নেশা করে বেহুশ হয়ে আছে আসলে কোনো নেশা করেনি তারা কিন্তু আল্লাহর আজাব এত কঠিন যেটা তাদেরকে বেহুশ করে ফেলেছে সুরাজ মোজাম আলী সতেরো নম্বর এবং আঠারো নম্বর আয়াতে কেয়ামতের দিনের কষ্টের কথা আল্লাহ তালা বলছেন তোমরা সেদিন কিভাবে বাঁচবে বিপদ থেকে যদি তোমরা আজকে কুফরি করে ফেল যে দিন ওই দিন তোমাদের বাচ্চাগুলো বুড়ো হয়ে যাবে অর্থাৎ বাচ্চাগুলো চুল পেকে যাবে আচ্ছা তো মানুষের চুল পাকে কিছু লোক বলে যে আমি খুব আমার চুল কি এত সহজেই পাকছে মানে অল্প বয়সের চুল পেকে গেছে বলে যে এত মুসিবতে ছিলাম এত কষ্টে ছিলাম এত দুশ্চিন্তা ছিলাম যে আমার চুলগুলো আর্লি পেকে গেছে তো বলে যে কেয়ামতের দিন এত কষ্ট যে ছোট বাচ্চাদেরও চুল পেকে যাওয়ার কথা তো এই দিনের জন্য তুমি কি প্রস্তুতি করছো সেটা আল্লাহ আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন হাদিসে এসেছে সেই দিনের কষ্ট সম্পর্কে ইদা কেনা ইয়মুল কিয়ামাতে উদ্দিন আতি শামস মিন আল ইবাদ হাত্তা তাকুনা কায়দা মাইলিন আউ ইস নাইন যেদিন কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে সেদিন সূর্যগুলো মানুষের বান্দাদের এত কাছে আসবে এক মাইল কিংবা দু মাইল মাথার উপরে মাত্র এই টেম্পারেচার তো থাকার সেই টেম্পারেচার কি এটা থাকবে তখন ফতা সারু হুম শামসু মানুষের সূর্যের আলোর গরমে এত অতিষ্ঠ হয়ে যাবে এত গরম হবে ফাইয়া কোনো না ফিল আরাক তাদের শরীর থেকে এত ঘাম নির্গত হবে বেকাদরে আমা আলিহিম মানুষের আমল অনুযায়ী তার কষ্টের পরিমাণ গরমের পরিমাণ থাকবে সে অনুযায়ী ঘাম প্রডিউস হবে ফামিন হুম মানি আখুদ হু ইলা আঁকে বেহি কারো কারো ঘাম তার পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত পৌঁছবে জমিনে তার এতটুকু ঘাম নামবে তার মানে এর এতটুকু কষ্ট তার হবে যে জমিনে তার ঘাম পড়তে পড়তে তার পা ডুবে যাচ্ছে ঘামের মধ্যে ওয়ামিন হুম মানি আখুদ হু ইলা রোক বাতাই হে আর কোনো কোনো মানুষের এমন হবে যে তার ঘাম তার গুণা আরও বেশি তার ঘাম আরও বেশি পড়বে গরম আরও বেশি লাগবে হাঁটু পর্যন্ত পড়বে ঘাম অমিন হুম মানি আখুদ হু ইলা হাকওয়াই হে আর কারো কারো ঘাম এত বেশি হবে যে সেটা তার কমর পর্যন্ত চলে আসবে চলে আসবে এতটুকু ডুববে অমিন হুম মানি আল জিম হু এল জামা কারো কারো ঘামের মধ্যে সে হাবু ডুবো খেতে থাকবে যার গুণা আরও বেশি মানুষ সেই কষ্টের মধ্যে অতিষ্ঠ হয়ে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হবে আর তারা দৌড় দেবে নবীদের কাছে নবীদের কাছে যেতে যেতে সব নবীরা কেউ রাজি হবে না একমাত্র নবী করিম সাল্লা আসলাম কাছে সবাই আসবে উনি যখন ওনার কাছে এসে বলবে এসফা আল্লাহ না আইন্দা রব্বেক সমস্ত মানব জাতি নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আসলামকে রিকোয়েস্ট করবেন আপনার রবের কাছে সুপারিশ করেন তা তাই হিসাব করে আমাদেরকে একটু পার করে দিতে হাসানের ময়দানে আমরা অতিষ্ঠ হয়ে গেলাম আমা তারা মা নাহানু ফিহি কত কষ্ট আছে দেখতে পাচ্ছেন না আমা তারা মা কাদ বালাগানা আমাদের যে কী কষ্ট হচ্ছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন না তারপরে তিনি সুপারিশ করবেন সেই কাহিনী আমরা আরেকদিন শুনব জি ইনশাল্লাহ কিন্তু ওই কাহিনীর পরে আল্লাহ তালা আরও বলছেন সুরা সোয়ার আর আষ্টআশি থেকে উন নম্বর আয়াতে সালিম সেদিন মানুষের সম্পদ এবং সন্তান সন্ততি কিছুই তার কোনো কাজে লাগবে না শুধুমাত্র ওই লোকের ফায়দা হবে সেই লোকই বাঁচবে যে ব্যক্তি একটি সুন্দর দিল পরিষ্কার দিল একটা পিওর অন্তর নিয়ে আল্লাহর কাছে উঠেছে খাঁটি দিল নিয়ে যে দিলের মধ্যে কোনো মানুষের ব্যাপারে হিংসা বিদ্বেষ কোনো ধরনের শত্রুতার দুশ্মনি ইত্যাদি নেই তো সেই দিন এই বিপদের মধ্যে যখন থাকবে তখনই আসবে যে এই ব্যক্তি দুনিয়ার কোনো মানুষের পতিত বিপদ থেকে মানুষকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে আল্লাহ তালাকে আমাদের দিন তার কষ্ট দূর করতে এগিয়ে আসবেন এখন তার তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সেটা মানুষের বিপদ দূর করা এরপরে হাজিসে এসেছে আন তাক দিয়া আন মুসলিম ইন ডাইনান দ্বিতীয় কথা যে একজন মুসলমানের তুমি যদি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণ 
ঋণে জর্জরিত ব্যক্তি ঋণ শোধ করতে এগিয়ে আসো তাহলে তুমি আল্লাহর প্রিয় পাত্র হয়ে যাবে এখন আল্লাহ তালা এই ঋণগ্রস্ত লোকদেরকে ঋণ শোধ করার জন্য আমাদেরকে জাকাত থেকে দিতে আলাও করেছেন জি অলগার মিনা যারা ঋণগ্রস্ত হয়ে আসছে তাদেরকে জাকাত থেকে দেওয়া যায় জি এখন ঋণগ্রস্ত লোকদেরকে সাহায্য করতে নবী করিম সাল্লা আলাম সব সময় উৎসাহিত করতেন সাহাবিদেরকে এক লোক ঋণগ্রস্ত হয়ে আসলো ওনার কাছে অনেক পাওনাদার সবাই তার বিরুদ্ধে কেস নিয়ে আসলো ইয়ার রাসুল আল্লাহ এই লোকটা আমাদের টাকা নিয়েছে বিজনেস চেঞ্জ করবে ইত্যাদি এখন সব ফেল করেছে কিন্তু আমাদের টাকা দেয় না জি তার বিজনেস ফেল হয়েছে কী হয়েছে আমাদের তো টাকা দিতে হবে সে সে দেবে কত কেউ বাসার কাছে তো নাই জি তো তখন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম সাহাবিদেরকে লক্ষ্য করে বললেন যারা উপস্থিত ছিল ওকে যে তা সদ্য কুয়ালই এখন তার তার ইয়েটা ছিল সে লোকদের থেকে টাকা নিয়েছিল ওই অ্যাডভান্স ফসল কিনেছিল দাদন ব্যবসা যেটা আমাদের দেশে বলে তাই না তো এখন ফসল যেটা সেবার ফসল খারাপ হয়ে গেছে এখন তার পুঁজি উঠেনি কিন্তু পাওনাদাররা আসছে তাকে টাকা আদায় করতে এখন তার নেই তখন তিনি সাহাবিদিকে লক্ষ্য করে বলে যার আশেপাশে ছিল তা সদ্য কুয়ালাহি তোমরা সবাই তাকে কিছু দান করো সদকা করো তাতে করে সে তার ঋণ শোধ করতে পারে তা সদ্য কন্যা আসো আলহি তো লোকেরা মোটামুটি সদকা করলেন অনেক যাই দিলেন কিন্তু দেখা গেল যে এতে তাদের তার তাদের ঋণ শোধ করার মতো টাকা হলো না কিছু কম হয়ে গেল তিনি বললেন খুদু মা অজাত্তুম ওলাই সালাকুম ইল্লা দা আলিখা যা তার হয়েছে এতটুকু তোমরা ভাগ করে নিয়ে যাবো আনাদাররা এরপরে আর বেশি পাবো না সব মাফ করে দেবো বাকিটা সেই কারণে একটু বিরতির সময় হয়ে গেল আমরা আলোচনাটা পরের সেগমেন্টে কন্টিনিউ করব ইনশাআল্লাহ দর্শক সময় হয়ে গেল একটি বিরতি নেওয়ার আমরা একটি বিরতিতে যাব কিছুক্ষণ পর আবার দেখা হবে আমাদের সাথেই থাকবেন বিরতির পর আবারও স্বাগত মিমানো আমলের আজকের এই পর্বে আমরা আলোচনা শুনছিল শুনছিলাম আমাদের সম্মানিত শেখের কাছ থেকে আমি শেখের কাছে সরাসরি চলে যাব শেখ আমরা আলোচনার মাঝামাঝি ছিলাম আলহামদুলিল্লাহ তাহলে দেখা গেল যে রাসুল্লাহ সাল্লাম একজন ঋণগ্রস্ত লোককে সাহায্য করার জন্য সাহাবিদিকে ডাকলেন এটাও কিন্তু একটা বড় কাজ আমরা অনেক সময় তারা খেতে পারে না তাদেরকে দেই কিন্তু ঋণ জর্জরিত হয়ে আসে যে তাদের দেওয়ার ব্যাপারটা আমরাকে একটু কম গুরুত্ব দিই অনেক সময় কিন্তু এটা কিন্তু একটি চমৎকার কাজ জি এখানে আরেকটা প্রিন্সিপালি হাজিতে শিখলাম যে কারণ পাওনাদারদের যদি খুব দাবি থাকে আর যে ব্যক্তির দেওয়ার মতো না থাকে তাদের কিন্তু কিছু ক্ষমা করে দেওয়ার একটা ইয়ে পেলাম ভালো এক্সাম্পল পেলাম আমি নিজে পার্সোনালি একবার আমার নিজের লাইফ থেকে বলি জি যে আমার কাছে একটা কেস আসলো একজন দুইজনের মধ্যে দেনা পাওনা নিয়ে অনেক কিছু তো আমি সেখানে শেষ পর্যন্ত একটা ফাঁসলা দিয়ে ফেললাম কারণ যে দিবে তার বেশি কিছু নাই এবং যে পাবে তার হক বেশি আছে মনে এখন এক্সাম্পল দিই হয়তো দশ হাজার পাউন্ড পাবে এখন এই বেচারা এমনি মুসিবতে আছে তা আমি তাকে বললাম কত দিতে পারবে ছয় সাত হাজার পাউন্ডের মতো দিতে পারবে আর পারছে না আমি বললাম যে এটা নিয়ে নেন তাকে মাফ করে দেন তখন অবশ্য তারা দুজনের মধ্যে খুব তারা আত্মীয় ছিল সমাধান তিনি আরেকটি কাজের কথা পরবর্তী হাদিস যেটা বললেন সেটা হচ্ছে যে এই যে মানুষকে ঋণগ্রস্ত থেকে ঋণ দূর করে দেওয়ার কথা আর যাদেরকে খাবার দেওয়ার কথা যারা অভুক্ত ওইটা একটা বাক্য সেখানে এসেছিল সেটা ছিল যে যে ব্যক্তি কোনো মানুষকে অভুক্ত মানুষকে খাবার দেয় অভুক্ত মানুষকে বিশেষ করে খাবার দেওয়াটা ক্ষুদায় এই মুহূর্তে আছে তাদেরকে খাবার দিতে পারাটা কিন্তু ভালো কাজ এটা শুধুমাত্র ফকির মিসকিন নয় কোনো সময় দেখা যায় যে একজন সাধারণ ভালো পরিবারের লোকে এমন একটা পরিবেশে গিয়েছে খাবার কিছু নেই বেশ ক্ষুদা লেগেছে ওই সময় তাদেরকে খাবারটা দিলে তাদের যে এত ভালো লাগে আমার মনে আছে ছোটকালে 
আমাদের বাড়িতে কিছু মুসাফির এসেছিলেন তারা একটু ধনী মানুষই কিন্তু গ্রাম এই অজপাড়া গ্রামে তখন ছিলাম যেখানে কোনো দোকানপাট বা কোনো হোটেল কিছু কিছু কোনো দোকানও নেই কিছু বিস্কুট কিনে খাওয়ার ব্যবস্থা নাই তারা দূর থেকে আরেক জায়গায় আসছিলেন তো তারা এই সময় বাড়িতে আসলেন আসার পরে আমাদের করে খাবার তেমন ছিল না কিন্তু কিছু ফ্রুট টুট আমরা বেশ ছিলাম পেঁপে টেপে অনেক কিছু দিলাম পানি টানিটা ভালো করে খেলেন যথেষ্ট খেলেন ফ্রুট টুট আর খাবার জন্য তারা দেরি করলেন না পাকা হতে দেরি হবে তারা চলে গেলেন তারা কিন্তু ভালো অবস্থা সম্পন্ন লোক কিন্তু এই যে এতটুকু খাবার পেয়েছে কয়েক মাইল খাবার ছিল না তারা এত খুশি হয়েছে পরে তারা বাধ্য করলো আমাদের গোটা পরিবারকে এক বহু দূরে তাদের বাড়িতে গিয়ে এক বিরাট সম্মানের মেহমানদারি করতে এবং সেখানে তো আমি ছোট মানুষ তখন বুঝি বুঝলাম যে তারা ওই বিপদের মুহূর্তে ক্ষুধার্ত অবস্থা যে খাবারটা পেয়েছে এটা তাদের জন্য বিশাল ব্যাপার বিশাল ব্যাপার ছিল অনেক খুশি তারা হয়েছে তো আল্লাহ তালা এগুলো দেখেন কোনো মেহমান আসে দূর থেকে তারা এখন আশেপাশে কেনার সুযোগ না আপনি তাকে যদি একবার খাওয়াই দেন এই মেহমান খেয়েছে ধনী মানুষ হলেও তাকে খাওয়ানোটাও কিন্তু আল্লাহর কাছে গুরুত্বপূর্ণ যাই হোক এই বিষয়গুলো নিয়ে সুরাল ইনসানি আল্লাহ তালা পাঁচ থেকে বারো নম্বর আয়তে জান্নাতি যাওয়ার আমাদের কথা যেটা বলেছেন সেখানে আল্লাহ তালা জান্নাতি যা কি কী কারণে জান্নাতে যাবে তার কতগুলো গুণ বলেছেন তার মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে ইউফুনাবিন্নাদা তারা কোনো মানত করলে কোনো কিছু করার ভাও করলে মানত করলে সেটাকে পূরণ করে তারা ওই কঠিন দিনের কথায় ভয়ে থাকে আখেরাতের দিনের কথা যে দিনের খারাপ পরিস্থিতি ছড়িয়ে থাকবে সেখান থেকে কিভাবে মুক্তি পাবে এই চিন্তায় যারা থাকে এবং তারা খাবার দেয় নিজেদের খুব প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও খাবারটা দরকার খুব বেশি নেই কিন্তু তারপরে যখন দেখে যে মিসকিন আছে গরিব ইয়াতিম লোক আছে তারা একদম রাখিয়ে আছে আসির যারা তখনকার জামানায় যারা বন্দি ছিল তাদেরকেও পাবলিকই খাবার দিত কারণ গভর্নমেন্টের ফান্ড ছিল না এইরকম লোকগুলোকে যারা খাবার দেয় নিজেদের প্রয়োজন সত্ত্বেও আর খাবার যখন দেয় দেওয়ার পরে বলে তারা বলে যে তোমাদেরকে যে খাবার দিলাম একদম আল্লাহর উদ্দেশ্য দিয়েছে আল্লাহ খুশি হবে না আল্লাহ যেন কবুল করেন আমরা তোমাদের কাছ থেকে এর বিনিময়ে কোনো প্রতিদান চাই না কোনো শুকুর কোনো গ্রেটফুলনেস আমাদেরকে ধন্যবাদ দিতে হবে মনে রাখতে হবে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে যে আমাকে অনেক উপকার করেছিলেন স্বীকৃতি দিতে হবে এটাও আমরা চাই না শেখ আমি আপনার এটার সাথে একটু যদি আমার মনের একটা প্রশ্ন যদি আপনার সাথে এটার সাথে একটু অ্যাড করে দিই যে আমরা অনেক সময় গরিবকে খাওয়াই এবং খাওয়ানোর পরে বলি যে তুমি একটু দোয়া করো আমার জন্য আমরা কিন্তু ওই খাওয়ানোটার বিনিময়ে তার কাছ থেকে দোয়া চাইলাম হ্যাঁ এবং আমরা মনে করি যে এই অভুক্ত লোকটা খেলো এখনই সে এখন যদি দোয়া করে আল্লাহ নিশ্চয়ই এটা কবুল করে নেবেন কিন্তু আপনার এই আয়াত থেকে আমি যতটুকু বুঝলাম যে খাওয়ানোর উদ্দেশ্যটা হবে এরকম এটা থেকে কোনো রিটার্ন আমি আশা করব না এখন এই আমরা যে রিটার্নটা আশা করতেছি আর এখানে বলা হচ্ছে আশা না করার জন্য ওইটাতে বেশি আল্লাহ খুশি হচ্ছে দুইটার মধ্যে একটু পার্থক্যটা যদি একটু রিটার্ন তো আসবেই আল্লাহর কাছ থেকে আসবে এবং আমরা তাতে কিছু চেয়ে আদায় করে নেওয়াটা দিস ইজ নট রাইট আচ্ছা আর যে তার যে মন খুশি হয়ে গেল এই খুশিটা সরাসরি আল্লাহর কাছে পৌঁছে গিয়েছে এটা সবচেয়ে বড় দোয়া আচ্ছা তাই না আর যে ব্যক্তি একে একজনের প্রতি এহসান করবেন আল্লাহ বলে দিয়েছেন হাল জাজা উল এহসান ইল্লাল এহসান যে ব্যক্তি কারো উপকার করে ভালো করে তার বনিময়কে তাকে ভালো ছড়া কি আর কিছু দেওয়া যেতে পারে আল্লাহ আমরা ভালো করবেই তো চেয়ে নেওয়া না নেওয়াই ভালো আর এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে সেটার স্বীকৃতি আদায় করা মানে কি যে আমি তাকে এত দান করি সে আমাকে দেখলে যেন একটা সালাম দেয় চেয়ারটা ছেড়ে দেয় আর যদি আমার সঙ্গে যেন আমি কোনো কথা বলে যেন আমার কথার উপরে কথা না বলে তর্ক যেন না করে এমন যদি হয় যে আমি কি তাকে সারা জীবন দান করেছি এখন থেকে সে আমার সঙ্গে তর্ক করে তোকে না আমি এত কিছু দিলাম সারা জীবন তোকে আমি দেখলাম তুই আমাকে আমার সঙ্গে তর্ক করিস এরকম যদি করি তাহলে কি হবে তাহলে এটা খেয়ানত হয়ে যায় তাহলে দানটা নষ্ট হয়ে গেল এরকম যারা করবে না এবং কোনো দিন অস্বীকার করে এত উপকার অনেকেই আছে যে উপকার করে তারপর বললো যে আমি তোমার এত বড় উপকার করছি কিন্তু তুমি আমার সেটা রাখলা না মনে রাখলা না মনে রাখলা না সে যে একদম মনে হয় সে যদি অস্বীকার করে না তুমি আমাকে কিছু করনি তাতেও আপনি অ্যাফেক্টেড হবেন না কারণ আপনার আল্লাহর কাছে নিশ্চিত আছে জি এই কথা বোঝানো হয়েছে 
তারা এইভাবে দেয় কেন বলে যে আমরা এই কোনো তোমাকে ধন্যবাদ চাই না কারণ ইন্না নাখাফু মিন রাব্বিনা ইয়ামান আবুসান কামতারির আমরা আমাদের রবের কাছ থেকে ওই দিনের একটা আশা করি যে দিনের মানুষের চেহারাগুলো শুকিয়ে যাবে যেদিন খুব কষ্টকর হবে হাসরের দিন সেদিন আল্লাহ আমাদেরকে ছায়া দিবেন আশ্রয় দিবেন উপকার করবেন রহম করবেন ওই দিনের আশায় আমরা তোমাদেরকে দেই এভাবে মানুষকে খাওয়ানোর কথা এখানে এসেছে আল্লাহ রাস্তায় যারা এভাবে খাওয়াবে একটা হাদিসের রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আতমুল জা এ ওফাকুল আনি আউদুল মারিদ হে লোকেরা তোমরা ক্ষুদার তোকে খাবার দাও আর কোন ব্যক্তি যদি বন্দি হয়ে যায় তাকে মুক্তি পণ দিয়ে মুক্ত করতে হয় সেখানে তোমরা কন্ট্রিবিউট করো হেল্প করো আর যারা অসুস্থ হয়ে যায় তাদেরকে তোমরা দেখতে যাও আর একটি হাজির তিনি বলেছেন আইহান্নাস এই লোকজন আফসুস সালাম সালামকে ছড়িয়ে দাও সালামের প্রচলন বেশি করে করো ও আত আম আর ক্ষুদার তোদেরকে খাবার দাও ও আসেলুল আরহাম নেক্কার যারা তোমাদের আত্মীয় স্বজন যারা আছে তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখো ও আসল্লু আন্না সুনিয়াম আর মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে রাতের বেলায় তাহার যদি সময় উঠে তুমি নামাজ পড়ো তাদ খুলুল জান্নাত আবি সালাম তাহলে তুমি শান্তি নিরাপত্তার সাথে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে আর একটি হাদিসে এসেছে লাইসাল মিন বিল্লাদি ইয়াসবাউ যা ওয়াজারুহু যা ইউন ইলা জাম্বিহি সেই ব্যক্তি ভালো কোনো মমিন হতে পারে না মুসলিম হতে পারে না যে ব্যক্তি নিজে পেট পুরে খায় অথচ তার প্রতিবেশী তার পাশেই থাকে যে সেই ব্যক্তি অভুক্ত থাকে তার পাওয়ার পরেও তাকে কিছু দেয় না আর একটি হাজিস আমরা অনেকেই শুনেছি তার যদি আপিলে প্রায় বোধে আসে ইয়াকুল উল্লাহ তালা ইয়ামুল কিয়াম কেয়ামতের দিন আল্লাহ তালা বলবেন প্রত্যেক মানুষকে যারা মানুষের বিপদ আপদে কখনো এগিয়ে আসেনি ইয়াবিনা আদাম এসতাম তুকা ফালাম তু এমনি তোমার কাছে আমি একটু খাবার চেয়েছিলাম তুমি আমাকে খাবার দাও নি আল্লাহ আপনি সারা বিশ্বের প্রভু মালিক আপনাকে আমি খাবার দেব কেমনে আপনি তো খাবার খানো না তখন তিনি বলবেন আমার একটি অভুক্ত ভাই অভুক্ত সরি অভুক্ত বান্দা তোমার কাছে খাবার চেয়েছিল তুমি তাকে খাবার দাও নি আমার আলিমতা আন্না কালাউ আত আমতাহু লাওয়াজাত তাদালি কাইন্দি তুমি কি জানো নি তাকে খাবার দিলে তুমি তার পাশেই আমাকে পেয়ে যেতে আচ্ছা তাহলে খাবার খাওয়ানোকে আল্লাহ এত গুরুত্ব দিয়েছেন নিজেকে খাবার দেওয়ার কথা সঙ্গে আল্লাহ তুলনা করেছেন যারা খাবার দেয় না তারা খুব কঠিন অবস্থায় আছে হাসের ময়দানে তারা খুব কষ্টে থাকবে আল্লাহ তালা বলবেন তাদের ব্যাপারে যে মোমিনগঞ্জ যখন জান্নাতে যাবে তখন তারা যারা জাহান নামি হবে ক্রিমিনাল অপরাধীগুলো তাদের সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে মোমেনগণ তাদেরকে যারা চিনত তুমি এত কষ্ট পড়লে কেন ম্যা সালা কাকুম ফি সাকার কোন জিনিস তোমাদেরকে জাহান নামের আগুনে নিয়ে এসেছে কালাম না কুমিনাল মুসল্লিন আমরা তো নামাজ পড়তাম না এক নম্বর অপরাধ ওলাম না কুন্নত এমুল মিসকিন আমরা মিসকিনদেরকে খাবার দিতাম না এই দুই নম্বর অপরাধ ওয়াকুন্না নাহুদ আল খা এদিন আর যারা উল্টা পাল্টা কথাবার্তা বলে দিনকে নিয়ে উপহাস করে ঠাট্টা করে বিদ্রুপ করে এদের সঙ্গে আমরা যোগ দিয়েছিলাম তাদের সঙ্গে তাল মিলিয়েছিলাম চার নম্বর ওয়াকুন্না নুকাজ দেব বিয়াউমিদ্দিন আর এই আখরাতে আল্লাহর সঙ্গে দেখা হতে হবে এত বিপদ আপদ আছে এগুলোকে আমরা বিশ্বাস করতেও চাইনি এই সমস্ত কারণে হাত্তা হাতানার ইয়াকিন এখন আমাদের ইয়াকিন হয়ে গেছে মৃত্যু পর্যন্ত আমরা অবিশ্বাস করেছি মৃত্যু পর দেখতে পেলাম যে এখন আমরা কি মুসিবতে পড়ে গিয়েছি তাহলে এখানে অন্যতম কথা এসেছে যে ব্যক্তি অভুক্তদেরকে খাবার দেয় না গরিব ব্যক্তিকে সাহায্য করে না কেয়ামতের দিন তা আসলে সে বড় বিপদেই থাকবে আরেকটি আসল আমলের কথা হাদিসে আসলো কি আমি একজন মুসলমানের খুব প্রয়োজন খুব কষ্টে আছে কোন হাজতের দরকার হয়ে গেছে তার পাশে গিয়ে তার কাজটা সেরে দিয়ে আসা আমার কাছে আমার এই মসজিদে নবাবিতে এক মাস এতে কাপ করার চেয়েও বেশি ফজিলতের মনে হয় আচ্ছা আমি মনে করি আল্লাহর কাছে সেটা অনেক বেশি কবুল হবে তাহলে মানুষের বিপদ আপদে সাহায্য করার কাজ নফল এবাদত থেকে অনেক উত্তম এতে কাজ করা নফল এবাদত 
लिप्त थे যে ব্যক্তি আরেক জনের সাহায্যে লিপ্ত থাকে আমরা যতক্ষণ আরেক জনের সাহায্য করব ততক্ষণ আল্লাহ আমাদের সাহায্যে আছেন এরপরে আল ইমাম আল হাসান বাসরি রহমতুল্লাহ আলী এই মসজিদ নবীর এতে কাপের সঙ্গে তুলনা করে ওনার একটি ঘটনা আছে উনি কিছু লোককে একজন লোকের বিপদগ্রস্ত আছে তাদেরকে হেল্প করার জন্য কিছু লোকে পাঠালেন অমুকের কাছে যাও তার একটু সাহায্য দরকার হয়তো ঘর বাড়ি ভেঙে পড়ে গেছে একটু ঠিকঠাক করে দিয়ে আসা এরকম কিছু একটা হবে তো যাওয়ার সময় বললেন যে ওই এলাকায় অমুক মসজিদে সা বেতাল বোনানি নামক যে লোকটা আছে ওনার ছাত্র এক সময় ছিল উনিও বড় আলেম দিনদার যে তাকে নিয়ে যাবা সে যেন তোমাদের সঙ্গে গিয়ে ওই অসহায় বেচারার কাজটা সেরে দিয়ে আসে সবাই মিলে তারা সাহাবেতের কাছে গেল সাবেত গিয়ে বলে দেখা যায় মসজিদে আসে তো বলে যে আপনাকে তো শেখ হাসান আল বাসরি বলেছেন আমাদের সঙ্গে আসতে অমুক লোকের ঘরটা বা বিপদটা উদ্ধার করে যেন আমরা সবাই মিলে একটু কাজ করে সেরে দিয়ে আসবো তিনি বলেন আমি তো বিপদে পড়ে গেছি এর থেকে আপনার মধ্যে ঢুকে গেছি তো তোমরা গিয়ে আমি এখন যেতে পারছি না তোমাদের সাথে আমি সরি তো তারা আবার গেলেন হাসান আল বাসরির কাছে যে উনি তো বলছেন উনি যেতে পারবেন না উনি এর থেকে আপনি ঢুকছেন তখন ওনারা হাসান আল বাসরির খবর দিলেন তাকে গিয়ে বলো मेहनत कर समय कुरबानी कराई क्या आल्लर का एक हजर पर नफल हज नफल हजर पर नफल हज कर उत्तम तुम कि যাও তার কাছে গিয়ে কথা বলো তখন তার কাছে তারা এই কথা বললো সেই বাচ্চারা তাড়াতাড়ি এই থেকে বন্ধ করে দিয়ে ওই বাচ্চারাদের সঙ্গে জয়েন করলো তার কাছে সেই দিয়ে আসতে অমর আবুল খাতাব রাজিল আনুকে আমরা জানি যে তিনি কত বড় খলিফা রাষ্ট্রীয় কার্য পরিচালনা করেছেন কত ব্যস্ততা এরপরও তিনি মদিনা শহরে ঘুরতেন যে কেউ কোনো সময় কষ্টে আছে কিনা দেখতে তিনি একদিন তালহা রাজি আল্লাহ আনু দেখলেন যে অমর রাজি আল্লাহ আনু কিছু বুড়ো মানুষ মহিলা আসে একটা বুড়ো মহিলা আসে বিধবা তার ঘরে প্রায় যাওয়া আশা করে রাতের বেলায় এখন এই বাড়িতে বেশি বেশি যায় তো বাড়িতে কে থাকে তাল হার একটু সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে গেল তিনি দিনের বেলা চেক করলেন থাকে কে এই যার ঘরে মহিলা অমর রাজের আমি রাতের বেলায় আসেন তো দেখলেন যে একজন বুড়ো মহিলা সে একটু আসলে অন্ধ সে হাঁটতেও পারে না তার এই যে একটু প্রয়োজন পানি টানি এনে দেওয়ার কাজটা আর রাতের অন্ধকারে অমর রাজি আল্লাহ আনু খলিফা নিজে কাজটা করে দিয়ে যান আচ্ছা পানির কলস কাঁধে করে পৌঁছে দিয়ে যান কিছু খাবার দিয়ে যান তো এরপরে তিনি গেলেন গিয়ে দেখলেন যে কে থাকে দেখলেন যে এই বুড়ো মহিলা বলে ওমর এখানে প্রতি রাতে আসেন কি করেন তখন বললেন যে ওমর এইরকম কাজগুলো আমাকে করে দিয়ে যায় বেচারা আমি তো চোখে দেখি না আমার পানি টানি আনতে অসুবিধা কষ্ট হয় তখন এটা দেখে তালহা বলে নিজেকে মনে মনে ধিক্কার দিলেন যে তালহা তুমি ওমরের ত্রুটি খুঁজতে বের হয়ে গিয়েছিলে বা তোমার ওমরের ব্যাপার তোমার কোনো সন্দেহ হয়ে গিয়েছিল তো এইভাবেই আমরা দেখতে পাই যে যারা ওমর আদেলা আমি কত নেকার মানুষ কত নেক কাজে তিনি উৎসাহী তিনি নিজের হয়তো ইবাদত করতে পারতেন সেটা বাদ দিয়ে তিনি গরিবের উপকারে কীভাবে চেষ্টা করেন চেষ্টা করেছেন আরেকবার নবী করিম সাল্লু আলাহ সাল্লাম কোনো এক সফারে ছিলেন সাথে সাথে অনেক সাহাবিরা ছিলেন দুপুর বেলা ওনারা একটু ছোটো করে গাছ ছিল ছায়া নিচে নিচ্ছিলেন এবং সেখানে খাবার দাবার তৈরি করতে হবে কিছু লোক রোজা রেখেছিলেন আর কিছু লোক রোজা রাখেননি আচ্ছা এমনকি যুদ্ধ জেহাদের সময় কিন্তু রোজা না রাখার অবকাশ আছে আর মোসাফের হালাতেও রোজা না রেখে পরে কাজা করা যায় তো ওই সফারে বেশ কিছু লোক রোজা রোজা রেখেছিলেন আর কিছু সাহাবি রোজা রাখেননি যারা রোজা রেখেছেন তারা তো বেশ টায়ার্ড হয়ে গেছেন হেভিলি ডিহাইড্রেটেড হয়ে গেছেন তারা কাজ করতে পারছেন না 
তো আর বাকি যারা রোজা রাখেননি তারা অনেক কাজ করলেন লাকড়ি জোগাড় করলেন খাবার দাবার তৈরি করলেন পানি টানি নিয়ে এগুলো রেডি করছেন আর এই বাকিরা তো যারা রোজা রাখছেন তারা একেবারে বেকার হয়ে শুয়ে থাকলেন পরে নবী করিম সাল্লাহ আসলাম বললেন জাহাব আল মুফ তেরুন আল ইউম আবিল আজর যারা আজকে রোজা রেখে না রেখে কাজ করছে তারা আজকে সবার চেয়ে বেশি নেকির ভাগী হয়ে গেল ভাগী হয়ে গেল ওকে আর কি হাদিসে তিনি বলেছেন বা ওই হাদিসে সে সংসে বলেছিলেন মান মাসা মা আখি হফি হাজাতে আন হাত্তা তাতাহিয়া আল্লাহু সাব্বাত আল্লাহু কাদামাহু ইয়াম তাজিলুল আকতাম যে ব্যক্তি কোন ভাইয়ের কোন কাজ করতে তাকে সঙ্গ দেয় শেষ করা পর্যন্ত কাজটাকে কমপ্লিট করে দিয়ে আসে তাহলে কেয়ামতের দিন যখন প্রত্যেকটি মানুষের পা দুলতে থাকবে কেয়ামতের বিভীষিকার কারণে আল্লাহ তালা তাদের দুশ্চিন্তা কমিয়ে দিয়ে তাদেরকে আল্লাহ তালা নিরাপত্তা দিয়ে পাগুলোকে মজবুত করে দিবেন স্থির হয়ে থাকবে তার তারা ভয় পাবে না তো এটা এখানে দেখা যায় আশ্বাসের বিষয় হ্যাঁ চমৎকার খুশির বিষয় এতে বোঝা গেল যে যাদের কাজটাকে শেষ করে দিয়ে আসে এখন কাজ শেষ করে না দিয়ে যদি খালি একটুখানি করে এতেও সব পাবে কাজটা কমপ্লিট করে দিল না যে কাজটা কমপ্লিট করে দিবে সে সবটা বেশি পাবে তার এক্সাম্পল দেওয়া যায় একজনে বলল আচ্ছা এখানে একটু প্রবলেম দেখা যায় আমি চিনতে পারছি না ঠিকানাটা একটু গোলমাল লেগে গেছে আমি এখানে কিভাবে যাব তা আপনি দেখাই দিলেন যে এই যে এদিকে যান রাইটে যান তারপরে আবার রাইটে যান তারপর আবার লেফটে যান আবার পৌঁছে যাবেন আপনি এই জন্য সব পাবেন কিন্তু আপনি যদি বলেন কাছে থাকে আসেন এদিকে আসেন আপনি আপনাকে নিয়ে যাবেন নিয়ে যাচ্ছি তো সরাসরি সাথে করে নিয়ে গেল এবং রাস্তাটা দেখিয়ে দিল তারপরে গেল এই যে এইটা আপনার ঘর সেই বেচারা এত খুশি হয়ে গেল জি এরকম কিন্তু ইংলিশও করে অনেকে জি আমরা কিন্তু অনেকটা করতে চাই না এরকম জি সুবহানাল্লাহ মাঝে মাঝে দেখি যে অমুসলিমদের মধ্যে মনে হয় ইসলামের ভালো গুণগুলো অনেকগুলো আছে খালি ইসলামটা নাই জি ঈমানটা নাই সেটাই তো এই যে পরোপকার মানুষের এই কথার সাথে আরেকটা জিনিস মনে হলো যে আমি যখন পড়াশোনার জন্য ইন্ডিয়াতে ছিলাম আমি ওইখানকার লোকজনের মধ্যে দেখেছি আপনি যখনই কোনো কাজে বা কোনো কিছুতে কারো দরজায় নক করবেন তার ঘরে যাবেন আপনি পরিচিত হন বা অপরিচিত হন সবার আগে সে আপনাকে এক গ্লাস পানি এবং সাথে যদি সম্ভব হয় কিছু খাবার আপনাকে এনে পথচারী মানে করে আপনাকে এটা ইয়ে করবে অফার করবে এটা আপনার আইদার নন পার্সন অথবা আন নন পার্সন এটা হচ্ছে তাদের ট্র্যাডিশন এটা তারা করে এটা কিন্তু আমাদের ভিতরে বেশি থাকা উচিত উচিত ছিল জি বারাকাল্লাহ ফিক মানুষের উপকার করার কাজটা এত বেশি আপনারা যদি সাধ্য থাকে কোনো ব্যক্তির উপকার করতে পারেন তাহলে কিন্তু দ্বিধা সংকোচ না করে উপকার করা উচিত এই বিষয়ে আরেকটি চমৎকার হাদিস সেটা কি এত চমৎকার হাদিস সুবহান আল্লাহ ইন্না লিল্লাহ তাআলা আকওয়ামান ইখতাসুহুম বি নিয়ামিন মানা লিমানা ফিল ইবাদ কিছু লোককে আল্লাহ তাআলা মানুষের উপকার করার মত পজিশন দিয়ে তাকে অনেকগুলো নিয়ামত দেন তার হাতে এই ক্যাপাসিটি আছে তাকে আল্লাহ অনেকগুলো সুযোগ দিয়ে দেন দিয়ে পরীক্ষা করেন যে সেই এইগুলোকে মানুষের কাজে লাগায় না শুধু নিজের পেট ভর্তির জন্য চিন্তা করে আচ্ছা ওয়া ইয়াসবুতু আইনদা হুম মা ইয়ানফাউহুম যদি সে তার এই ক্ষমতা তার এই সুযোগ তার এই ফ্যাসিলিটিজ কে মানুষের বিপদে আসলে কাজে লাগানোর জন্য ব্যবহার করে তাহলে আল্লাহ তালা তাকে ওই পজিশনে আরও কিছুদিন রাখবেন আচ্ছা তাকে আল্লাহ এক্সটেন্ড করে দিবেন তাকে আল্লাহ সুযোগ আরও দেবেন আর ফাইদা হুম লামিয়ান ফাউ হুম হাউ ওয়ালা আন হুম ইলা গাই রেহিম আর যদি সেই উপকার ফ্যাসিলিটিটাকে কারো কাজে লাগায় না বহিল কৃপণ মানুষ একটুও কারো ব্যাপারে সে একটু এক কদমও আগায় না তখন আল্লাহ তালা তার থেকে নিয়ামতটা ছিনিয়ে নিয়ে অন্য কাউকে দিয়ে দেন আচ্ছা তার মানে যখন আমরা সেই মতো কাজ করব না তখন সেটা থেকে আল্লাহ আমাদেরকে দূরে সরিয়ে রাখবেন আমাদের হাত থেকে নিয়ে যাবেন অন্য কাউকে রিপ্লেস করবেন আল্লাহ তালা এরপরে ওই লম্বা হাদিসের শেষের দিকে কি এসেছিল আমাদের মূল হাদিসের ওমান কাফাহু সাতার আল্লাহ আবরাত যে ব্যক্তি নিজের গোস্বাকে কন্ট্রোল করে ফেলে তাহলে আল্লাহ তালা তার বিপদ তার দোষ গুণ গুণ তার ত্রুটিগুলোকে দোষগুলোকে মানুষের কাছ থেকে আল্লাহ হাইড করবেন তার মানিজ নষ্ট হবে না ওকে যে যে ব্যক্তি নিজের গোসাকে দমন করে আল্লাহ তালা ওই লোকটির দোষ গুণ গুণা খাতাকে অনেক সময় গুণ গুণা খাতাকে অনেক সময় লুকিয়ে রাখেন 
ومن كذم غيده ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله صدره ردا يوم القيامة جاي بكتي راقوشة اوتي جيسي اخون شي چائلي اكشن نتي پاري ثب پور دي بي پتا دي بي دھامق دي بي چاكري تي كي آوٹ كري دي بي پوزيشن تي كي بير كري دي بي اكسپل كري دي بي تار شو جو كي آسي خاتر مدي تار پاوار اسي اكسرسائز كرتي كين تو شي كوري ناي صبر كري چه چاكي خما كري دي چه ऐ कारणे अल्लाह ऐ तो दिखे कुर्ती पारे जब हम चाकर अपना चाकर एक अन्य कास करे चे एक तो प्लेट भेंगे फलत प्लेट भेंगे मैंने खाम क्या लिखो रे अपने एक्सीडेंट रे खाम क्या लिखा टक्कर करे अपने चाले तक थप्पड़ लगे थे पारे हमारे देश जरा कोरा जरा कोरा ठीक ना किंतु कोरे फले किंतु अथवा ताक तार औरतों तके खुशी दिए भरपूर कोरे देवेन तारे ऐसा भी कोरे हमरे देखते पाई जब मानुष उपकार इतना वक्त उपकार हुलो बा जब आपने ताके अपना शंपुनो वक्त देखा लम देखा लम ना ताके आमी कुन हार्म कर लम ना आमी जे इजे सैक्रिफाइस कर लम इतना वो किंतु एक दौरे उपकार हुलो जब तारा मैं खोती रख कर लम ना जी ते अनेक काचे नहीं आशे राग गोशा दमन कराता अनेक फोजी लोग त्रिभुज है बेपर हम लोग है तो शेष दिखा अब राग तो आलोचना करो हम दरार शामिल हैं इन्शाल्लाह इन्शाल्लाह हमारे मन है एक ब्रेक नहीं तो ब्रेक है शो में है कितने शेष चकला से दर्शो का हम लोग हमारे दीतियों पर भी शेष अंकित चले शेष ची शाम Assalamualaikum. Biru tir por abar shagot tu mewana omol er achkar ei por be. Amra chole jat chhamo the shaker katcha, amra the ralo chona. Jo achkar amra the ralo chona shesh pran tamra eshe chhin. Inshallah ek tu koi ek minute ek niya apna the pasmo chita. Jee. Amra inshallah. Taile mrag gosha daman kora ek tu chomot kar gun. Mrag gosha ke exercise kore phala, ita ke prayog kora asole khub khoti kora amade jonne. Allah taala kora ne paake one kaya the bola. Chen jawan teni bola chen. جانتی در گون شم بر که وای دام غضی بو هم یا غفرون سورا سورا شایتی شم برای تالا تالا بوله چن ز تارا دخون گوشه ها کره فله دخون تارا خامه کره دای ول کاظی مین الغید ول عافین عن الناس الله یحب المحسنین سورا لیمبرانی اکشت چو تیریش نمرا عیت تالا تالا بوله چن را گوشه که دامن کاریگان اگر ولگ دکه خامه کاریگان ایرا خودش نکار ادیر که الله اتون تو محبت کارن پسند کارن اخون प्रश्न आशा आने के जब आमित राग तो गुड कंट्रोल करते चाहे किंतु पारी ना करना की कर बो तार ताज़ा में किसी टेक्निक हादिस श्रीफ़ है सच्चे अच्छा एक नंबर टेक्निक है सच्चे तेरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले सिन इधर गादी बाहर दुकुम फलियस कुत न गोशा होए के ले कथा वो ना बोले चुप ताले इतना एक गुड टेक्निक। दूसरा नंबर होता है इधर का दिवार हद कुम अहुआ का इमुन फलिया को होते। जो दे तुम्हीं दानों अवस्था राग गुस्सा करें फला ताले बोशे पड़ो। फिर इन दह बान हुल का दवा इल्ल फलिया तर्ज़े बोशे जो दे देखो दे राग गुस्सा जाए ना तो अकुन सुई पड़ो। ताले राग गुस्सा एर परे तीन नंबर टेक्निक तीनी बोल लें इधर गाड़ी पर राजूलु फ़ाक़ाल आउद बिल्लाह हिसाक ना गाड़ा बुहु जो दिके वो आउद बिल्लाह बोले पहले बोले पहले ताहले तार राग शांत होए जाबे अच्छा जखन राग उठता तो नामी निजे आउद बिल्लाह बोल लाम ऐते अपुर राग कंट्रोल हो गई इंशाल्ल जब आमी एक ता बाइक को जानी जो दी ये लोग तो अखंड बोली फैले तार शॉप किसी ठंडा होए जावे राग गुस्सा चले जावे चलकी आउट बिल्ला ही मिना शैतानी मराजीम इटा पोरे फैले राग टको में जावे तो आमदर उष्मता शायदा नेटा पोरते देना आमदर के अखंड ऐसे आम्रा राग गुस्सा करे अनेक कोष्टों दे ही मानु तुम्हारा जाना प्रकृति गरीब के 
আল মুফলিস মিন উম্মতি আমার গয়বের প্রকৃত গরিব আমার উম্মত থেকে হচ্ছে ওই লোক যে অনেক নামাজ আছে অনেক সদকা আছে অনেক হজ কোরবানি আছে ওমরা আছে কিন্তু এ ইবাদতের পাশাপাশি অমুকে গালি দিয়েছে অমুকে কটু কথা বলেছে অমুকে মিথ্যা অভিযোগ দিয়েছে অমুকের টাকা ধন সম্পত্তি খেয়ে ফেলেছে অমুকে ফিজিক্যালি হিট করেছে অমুকের রক্তপাত করেছে সব লোকের পাওনা নিয়ে তাকে কে আমাদের দিন আল্লাহর কাছে উঠতে হবে অথচ তার এত নেক আমল আছে এখন আল্লাহ তালা বলবেন দাদের দাদের প্রতি জুলুম করেছে সবার পাওনা শোধ করো সবার পাওনা শোধ করতে করতে এখন দেখা গেলো যে তার পাওনা এখনও সবার শোধ হয়নি কিন্তু দেওয়ার মতো নেকি সব খালি হয়ে গেছে তখন মানুষের গুণা তার কাছে দিয়ে দিয়ে দেওয়া হবে দিয়ে মানুষের বোঝা হালকা করা হবে এবং এই গুণা সহকারে তাকে জাহান নামে নিক্ষিপ্ত করা হবে ভেরি লাস্ট হাজি স্টুডে এক লোক এসে বলে ইয়ার রাসুল আল্লাহ আমাদের এলাকায় একজন মহিলা আছেন খুব নমাজ পড়েন অনেক নফল ইবাদত করেন নফল রোজা দান করে তো করেন কিন্তু তার জবানের অবস্থা ভালো না মানুষের সঙ্গে প্রতিবেশীর সঙ্গে সবাই সন্ত্রস্ত থাকে তার সঙ্গে ঝগড়া লাগলে খবর আসে এমন গালি গালাজ এমন কথা এমন অন্যায় তহমত দিতে পারে তিনি শুনে বললেন হিয়া ফিন্নার এই মহিলা জাহান নামে হবে আবার আরেকজন মহিলা খবর একসময় আসলো যে মহিলা মোটামুটি নামাজ পড়ে কিন্তু এত নফল এবাদতে নেই এত নফল রোজাও রাখেন না সদকাও বেশি দেন না কিন্তু খুব ভদ্র মানুষ শালীন মানুষ তার প্রতিবেশী সবাই তার ব্যাপারে একমত যে তিনি খুব মিষ্টি ভাষী তার কথার কষ্টের অভিযোগ কারো কাছে নেই তিনি বলেন হিয়া ফিল জান্না এই মহিলাটি জান্নাতি হয়ে যাবে আল্লাহ তালা আমাদেরকে এমন চরিত্র গঠন করার তৌফিক দান করুন আমি শুধু দর্শক আমরা আমাদের শেখের কাছ থেকে আজকের হাদিস থেকে বিস্তারিত আলোচনা শুনলাম এখন আমাদের প্রশ্ন উত্তর পর্ব আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের ইমেলের প্রশ্নতে শেখ আমাদের ভাই জানতে চেয়েছে যে ডিসেম্বর মাস চলে এসেছে এবং স্কুলগুলোতে সবগুলো স্কুলেই ক্রিসমাস সেলিব্রেট করা হয় এবং ইভেন আমাদের মুসলিম বাচ্চাগুলিও ক্রিসমাস সেলিব্রেট করে যদিও ঈসা আলাহ সাল্লাম আমাদেরও নবী সেই ক্ষেত্রে ক্রিসমাস সেলিব্রেট করা মুসলমান বাচ্চাদের জন্য কতটুকু যুক্তিসঙ্গত আপনার মতামত যদি আপনি রাখেন হ্যাঁ একটা একটা হলো যে এই যে ক্রিসমাসটা আসলে কিন্তু এদের একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান খ্রিস্ট ধর্মের জি এখন এই দেশের নিয়ম কানুন অনুযায়ী এক ধর্মের লোকদেরকে আরেক ধর্মের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া এবং তাদের ইমান আকিদার বিরোধী তাদের ধর্ম বিরোধী কোনো কাজে যোগ দেওয়া এইটা বাধ্য করা কোনো সুযোগ নাই এই দেশের সংবিধান অনুযায়ী আইন কানুন অনুযায়ী কিন্তু প্রতিটা স্কুলে আমরা দেখছি যে সেখ বাচ্চারা পালন করছে এবং এতে যদি এক দুইজন বাধা প্রদানও করে সেদিক থেকে প্রশাসন খুব একটা গুরুত্ব দেন গুরুত্ব গুরুত্ব দেন না বরং বাচ্চাদের এনকারেজ করার চেষ্টা করেন যে এটা একটা উৎসব এটা করলেই তুমি খ্রিস্টান হয়ে যাবো না বা তুমি অন্য ধর্মের হয়ে যাব না তোমারটা তোমার ঠিকই থাকবে এটাই আসলে ব্যাপারটা এরকম বাধা দেওয়ার দরকার নেই তারা তাদের কাজ করবে যারা অমুসলিম যারা তাদের ধর্ম অনুসারী তারা তাদের পালন করবে সেখানে আমরা বাধা দিতে যাবো কেন কিন্তু প্যারেন্টসরা যদি সচেতন থাকে বলতে পারেন যে ধর্মীয়ভাবে কোনো ধর্মের কাজকে অন্য ধর্মের অনুসারীদেরকে যারা এই ধর্ম অনুসারী নয় তাদেরকে ফোর্স করে করানোর অধিকার এই দেশের আইন কানুনে দেয়নি এটা আমরা অনেক সময় সচেতন না আমাদের এগুলো খোঁজ নেওয়া জানার কমতি আসে বিধায় মাঝে মধ্যে কোনো কোনো জায়গায় হেড টিচার অথবা ক্লাস টিচার এক ধরনের ফোর্স করে ফেলবে তো এই আমাদের প্যারেন্টসরা যদি একটু সচেতন হন জানতে পারেন যে কি অধিকার আছে তাহলে আপনি সেভাবে অ্যাকর্ডিং টু ল আপনি অ্যাক্ট করবেন তা না করে আমরা জাস্ট যদি খুব একটা মানে একটু রুড ওয়েতে যদি জাস্ট ডিল করি নট অ্যাকর্ডিং টু দ্য ল তাহলে জিনিসটা একটু অসুন্দর হয়ে যায় আমাদের এটা জানতে হবে যে এই দেশের আইন কানুন কোনো মতেই অ্যালাউ করবে না আরেক ধর্মের কাজে অন্য ধর্মদেরকে লোকদেরকে বাধ্য করার ক্ষেত্রে এবং আপনার রাইট এখনও এই দেশের আইন অনুযায়ী নষ্ট হয়নি আমরা তো জানতে হবে ক্লেভারলি কিভাবে আমরা এই রাইটটাকে প্রয়োগ করব প্রয়োগ করব চমৎকার আশা রাখি যে ভাইয়ের বা অনেকেরই মনের মধ্যে এই প্রশ্নটি আছে যে তার বাচ্চারা স্কুলে যায় এবং স্কুলে গিয়ে তারা অন্যান্য কারিকুলামের সাথে এই কারিকুলামগুলোর সাথে তারা জড়িত হয়ে যায় তারা সান্তার সাথে যেটা ড্যান্স করা বা গিফট নেওয়া এই সব কালচারগুলোর সাথেও তারা কারণ এটার মধ্যে একটা এক ধরনের কুফরি শেরেক যে ঈসা আল ইসলাম আল্লাহ নবী এর বিপরীত কনসেপ্ট ঈসা আল ইসলাম আল্লাহ সন্তান এটা একদম প্রকৃত ইসলাম আকিদা বিরোধী জি জি এটা আমাদের ইসলামের দৃষ্টিতে এটা শেরেক জি কাজে এখানে আমাদের সন্তানরা লিপ্ত হতে পারে না 
दिक्कत प्रश्न बजार मूल्य कत उंड दस कम हिसाब कर प्रत्येक मालिक हन और मालिकाना प्रश्न बन जानते चेन चोक दिए पानी पड़े एम दो पड़े चोखे पानी पड़ा बंद हो देखते 
टयटे खूब मैला जतियों जिन डील करें ग्लाव छाड़ाओ डील करें बिना ग्लाभ करें आल्ला माफ करूक अपनी हाथ धुए फिर अजु स्टील आगे अजुभंग हर कारण मध्य पड़े ना निश्चिंत अपनी नाम पढ़ते प्रश्न प्रश्न तो <laughs> मालिकाना प्रश्न भाई जानते चाचे स्कैपे जान जान नाम पढ़ा जाए कि ना से स्थान उपस्थित नहीं प्रियजन क्यों मारा गेधर अवस्था स्कैपे जान जान नाम पढ़ा जाए कि ना स्कैपे अथवा टीविर माध्यम को तरीकाते नाम अंश ग्रहण करा जा नाम फिजिकल प्रेजेंस इन देम टेरिटर थे अपनी दुआ करते जगह जो क्यों दुआ कर मन करें चमत्कार मेने चलबें प्रश्न उत्तर शेख 
আগের প্রথম যে প্রশ্নটা ছিল সেই প্রশ্নটার সাথে আরেকটি প্রশ্ন ছিল আমরা সেই প্রশ্নটি আপনাকে এখন বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমার সন্তানের শিক্ষক আমার সন্তান যখন তাদের সাথে তাদের কালচারগুলো সেলিব্রেট করতে ডিনাই করেছে তখন তাকে এনকারেজ করে বলেছে যে তুমি যদি মাঝে মধ্যে এটা করো তাহলে তুমি তোমার ধর্ম থেকে চলে আসবে না তোমার ধর্ম ঠিকই থাকবে হ্যাঁ এতে তোমার এতটুকু স্ট্রিক্ট হওয়ার কোনো কিছু নাই এবং তারপরও যখন সে ব্যাপারটাকে নিয়ে আর একটু প্রোটেকটিভ গিয়েছে টিচার একটু তার সাথে মনক্ষুণ্ণ হয়েছে এবং তার সাথে রিলেশনটা প্যারেন্টসেরও এখন খুব একটা ভালো না স্কুলের সাথে এইসব ক্ষেত্রগুলোতে আমরা কি করতে পারি কিছু ডিফিকাল্ট হয়তো থাকবেই একটুখানি মদ খেয়ে নেই সামান্য খেলে কি হবে এটা কি বলতে পারবো জি না বলতে পারবো না কালে এই যে এই যে আমাদের এই যে দিনটা যে কত ক্লিয়ার এখানে যে কোনো কম্প্রোমাইজ এভাবে করা যায় না এটা তো ওনারা তারা বুঝে না কিন্তু তাদেরকে বলতে হবে অ্যাগেইন রুড না হয় আমরা বলবো যে দেখেন আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি রুড বাট দিস ইজ এক্সট্রিমলি অফেন্স টু মাই রিলিজিয়ান টু মাই সেলফ টু মাই চাইল্ড ওকে আমার এখানে এই দেশের আইন অনুযায়ী রাইট আছে আমার চাইল্ডকে এখান থেকে উইথড্র করার নো বডি হ্যাজ রাইট টু ফোর্স মাই চাইল্ড এগেনস্ট হিজ অর হার ফেস এই কথাটাকে একটু সুন্দর করে আমরা যদি বোঝাই বলি যে আই আন্ডারস্ট্যান্ড আই কুড বি মেকিং ইউ হ্যাপি বাট দিস ইজ আওয়ার রেস্ট্রিকশন লাইক আই ক্যানট হ্যাভ লিটল বিট অফ ওয়ান শিপ অফ ইউ নো অ্যালকোহল ইভেন যে সাম ড্রিঙ্কিং এ হোল গ্লাস অর হাফ এ গ্লাস দা ওয়ে ইট ইজ ইভেন ওয়ান শিপ ইজ নট অ্যালাউড ফর মি দিস ইজ সেম থিং ইন আওয়ার বিলিভ ইন আওয়ার ফেস সো এটা একটু সুন্দর করে প্রেজেন্টেশন করা বলা ফার্ম পোলাইট বাট উইথ ফার্মনেস যে আপনি ভাষার মধ্যে রুড হবেন না ভাষার মধ্যে আপনি একটু পোলাইট থাকবেন কিন্তু আপনি আপনার প্রিন্সিপালের মধ্যে থাকবেন যে হোয়াট আই নো অ্যাবাউট দ্য ল অফ দিস কান্ট্রি দ্যাট নো চাইল্ড নো পার্সন শুড বি ফোর্স টু ফলো অ্যানাদার রিলিজিয়াস ইউ নো টিচিং ওর ফাংশন ওর সেলিব্রেশন ওর ওয়ার্শিপ জি ওর ফেস জি এটাকে আপনি বলতে পারেন আর কি চমৎকার আমরা চলে যাচ্ছি পরবর্তী প্রশ্নে শেখ ভাই জানতে চাচ্ছেন এখানে যে অনেক সময় দিনের স্বল্পতার কারণে বা চাকরির ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় জোহর এবং আসর একসাথে পড়ে থাকি ওই ক্ষেত্রে ভাইয়ের প্রশ্নটি হচ্ছে যখন জোহর এবং আসর তিনি একসাথে পড়বেন তখন কি জোহরের সুন্নত নামাজগুলো তাকে আদায় করতে হবে না শুধু ফরজটা তিনি আদায় করবেন এক নম্বরে এই বিষয়টা আপনার জানেন ইখতেলাফ আছে হানাফি মাজাবের ইমামরা এই ব্যাপারে একমত হননি কিন্তু হাদিসে সহি মুসলিমের হাদিসে থাকার কারণে মেজরিটি ইমামরা অ্যাগ্রি করেছেন এরকম এক্সট্রিম সিচুয়েশনে কাজা না করে একসঙ্গে পড়ার ব্যাপারে ওনাদের মতামত দিয়েছেন তো সেই ক্ষেত্রে হলো যে প্রথম জোহর পড়ে সুন্নত না পড়ে তারপরে আসর পড়বে আচ্ছা এরপরে কেউ যদি সুন্নত পড়তে চায় তারপরে ইট কুড বি অ্যালাউড যদি কেউ আর বলবে যে আসর পড়াতে সুন্নত পড়া অ্যালাউড না যেহেতু এখানে আপনি আসরের সুন্নত পড়ছেন না আপনি পড়ছেন জোহরের সুন্নত সেই হিসাবে এটা কনসিডারেবল আছে ঠিক আছে চমৎকার আর না পড়লে কোনো অসুবিধা নেই এই ক্ষেত্রে কনসিডারেবল আমরা খুব কুইকলি শেষ কলারের কাছে চলে যাব হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো কলার কে আছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহি বারাকাতুহু বোন কুইকলি আপনার প্রশ্নটি বলে ফেলুন না আমাদের হাতে সময় একদম কম আল্লাহ আমি আসলে কোশ্চেন না আমি একটু শেয়ার করতে চাইছিলাম ওই যে যাকাতের হোটা জামার যাকাতটা দেওয়া হচ্ছে কি না আর আরেকজন কি রকম দিচ্ছে এই যাকাত এটা ফোন করি আজকে ডেট কিভাবে আর ওই অ্যামাউন্ট ওদেরকে বলে দেয় ওরা আমাকে কারণ করে দিয়ে দেয় এইটার উপর দিয়ে আমি প্রত্যেক বছর এরকম করে জাকাত দিচ্ছি ঠিক আছে কোন অসুবিধা নেই তাও করার 
আলহামদুলিল্লাহ সেকেন্ডলি আর একটা ব্যাকগ্রাউন্ড টি মিউজিক বাজতে ছিল যখন ফোন দিছি এটা কি কিছু করা যাবে আর আমার খুব ভালো প্রোগ্রাম এটা খুব ফেভারিট প্রোগ্রাম সব সময় আমি দেখি এটা অ্যাকচুয়ালি আফটার ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটা মনে আমাদের এখান পর্যন্ত এসে পৌঁছেনি তো ইনশাআল্লাহ আমরা শুনতে পাইনি কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা শুনতে পাইনি আশা রাখি সেটাতে কোনো সমস্যা হবে না নেক্সট টাইম খেয়াল রাখবেন যখন ফোন করবেন ব্যাকগ্রাউন্ডের মিউজিকটা যেন না থাকে ধন্যবাদ আপনার ফোনের জন্য শেখ আমরা আমাদের অনুষ্ঠানে একদম শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আজকে একদম সময় নেই আমাদের হাতে আজকে আপনার হাদিস থেকে এবং আমাদের ভাইদের প্রশ্ন থেকে আমরা অনেক কিছু জানলাম অনেক কিছু শিখলাম স্পেশালি আপনার হাদিস থেকে আমরা যেটা শিখলাম যে অপরকে সাহায্য করার মধ্যে যে কত বিশাল নেয়ামত আছে এবং সেই সাহায্যটা শুধু ফাইন্যান্সিয়াল না এটা মেন্টালি হতে পারে ফিজিক্যালি হতে পারে অথবা কাউকে সামান্য খাবার খাওয়ানোর মাঝেও হতে পারে এর ফজিলত সম্বন্ধে আমরা জানলাম এর গুরুত্ব সম্বন্ধে আমরা জানলাম এবং এ থেকে আমরা কি রিওয়ার্ড পাব সেটাও আমরা জানতে পারলাম সে কাজকে আমরা তাহলে এখানে বিদায় নিচ্ছি দর্শক সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ আপনাদের সবাইকে ইমান ও আমলের সাথে থাকার তৌফিক দিন আমি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাত ওয়ালাইকুম